പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം നമ്മളിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് പുണ്യ റമദാൻ ഒരുപാട് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഈ മാസത്തെ താൽപ്പര്യത്തോട് കാണുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യം പരിപോഷിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് അവരുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭാരം ശരീരവണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്നുള്ളത് ഈ റമദാനിലും നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് റമദാനിൽ റമദാൻ്റെ വിശുദ്ധിയോടെ ഒരു ആരോഗ്യ സങ്കല്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് കാണാം റമദാൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലൂടെ ഒരു ആരോഗ്യ സങ്കല്പം റമദാൻ മാസത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ വി റെഡ്യൂസ് അവർ ബോഡി വെയ്റ്റ് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരഭാരവും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ നമ്മൾ കാമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരഭാരവും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിനാദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയം നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഈവനിങ് ടൈമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് നോമ്പ് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ വാരി വലിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പലരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വളരെ ഒരു അപകടമാണ് കാരണം ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നോമ്പ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ടൈം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും നാട്ടിൽ ഗൾഫിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് സമയം ചുരുക്കം കിട്ടും എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വാരി വലിച്ച് അധികമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയജഷൻ അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ലഘുവായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ കാരയ്ക്ക ജ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ പ്രയർ ഉണ്ടാവും ആ പ്രയർ ടൈം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത്താഴത്തിനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്താഴം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണുക അതിൽ മാംസം ഉൾപ്പെടുത്താം അതിൽ മത്സ്യം ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ പയർ വർഗങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുക പൊതുവെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം റമദാൻ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എത്രയും ടൈം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വിശപ്പ് കെടുന്ന കെടുന്നതിന് ശേഷവും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ധാരാളം ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഹെവിയായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുലർച്ചെ ഈ അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ പുലർച്ചെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്തും കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏകദേശം ഫോർ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണി മൂന്ന് മൂന്നര ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ നാരുകൾ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ
റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓയിലി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് മാംസങ്ങൾ മന്തി മജ്ബൂസ് ബിരിയാണി അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനും ആ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നോമ്പിൻ്റെ തുടക്കം ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുന്ന കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്ന് ചുരുങ്ങി ഒരു ചെറിയ വേദനയൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും കാരണം ജലാംശം കുറയുകയും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു ഇറിറ്റേഷനാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ കാണുന്നത് അത് ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അത് അതോടുകൂടി പൊരുത്തപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടവേളകളിൽ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുലർച്ചെ വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം ടെൻ ടു ട്വൽവ് പത്തിനും പന്ത്രണ്ടും പത്ത് ടു പന്ത്രണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ശരീരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സമയവും കണ്ടെത്തുക പ്രയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സമയമുണ്ടാകും ആ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വ്യായാമമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാറ്റുകളെയൊക്കെ അലിച്ചു കളഞ്ഞ് ടോക്സിൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരഭാരം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് അതാണ് വ്യായാമം വ്യായാമത്തിനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അബ്ഡമന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കുറച്ച് എക്സസൈസുകളുണ്ട് കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസുകളുണ്ട് ലെഗ് റൈസിങ് ലെഗ് ടിസ്റ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്പ് ടിസ്റ്റിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നോമ്പ് ഉള്ള ദിവസം ഈവനിങ് ടൈമിൽ ബിഫോർ ഒരു ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാല് മണിക്കും അഞ്ച് മണിക്കും ഇടയിലായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ അതിന് ഉള്ള സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസുകൾ വാമപ്പ് എക്സസൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അബ്ഡമന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസ് യോഗ ടൈപ്പിലുള്ള ബോഡി കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അധികമായിട്ട് റൺ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലിങ് എയറോബിക് പോലെയുള്ള എക്സസൈസുകളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം വല്ലാതെ ക്ഷീണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ബോഡി ഫിറ്റാവണം സ്ട്രെച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ അബ്ഡമന് ഈ വയർ വലുതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അബ്ഡമന് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നാല് മണിക്കും അഞ്ച് മണിക്കും ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ നിയർ ആയിരിക്കും ഏകദേശം സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കാനുള്ള സമയം ആവുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്കിനി കൂടുതൽ നമുക്ക് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടി നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോമ്പ് മുറിച്ചതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വ്രതം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രയറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു സമയം അത്താഴത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോഗിങ് റണ്ണിങ് സൈക്ലിങ് അത്തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമുക്ക് എയറോബിക് പുറത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ വ്യായാമത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ശ്രദ്ധ ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിങ്ങും ചെയ്യാം ഫാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ഈ ഭക്ഷണ രൂ ഭക്ഷണ രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമവും കണ്ടിന്യൂ വൺ മന്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റമദാൻ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ വിഷയം കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത എപ്പി